लेके आने का ये मकसद था कि इसको जब मैं अभी पढ़ रहा भी था जब फिल्म वर्कशॉप दौरान चल रही थी तो मैं स्कूल से रोज़ भाग के आ जाता था और सर वो डांटते थे कि क्यों आए कहाँ गए गंधर्व तुम कहाँ गए थे दिन से तो मेरे को अच्छा लगता था कि स्कूल में तो कुछ मज़ा नहीं आता था बोर रहते थे लेकिन कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको क्यों छोड़ूँ मैं वीडियो शुड बी मेड अवेलेबल टू मेनी पीपल सो दैट देर आर मेनी क्रिएटर्स मेनी प्रोड्यूसर्स हु आर टेलिंग स्टोरीज हु आर टेलिंग एक्सप्रेसिंग वॉट दे थिंक वॉट दे फील and then it it becomes available as a form of exchange as form of uh, uh, dialogue for people to talk about what they are thinking about this world and we can challenge this whole idea that cinema or video is a medium of expert that only experts can make it main udaipur shikshantar mein isliye aaya tha ki main thoda camera ke bare mein aur zyada jaan paun aur light vagaira jo ki professional tarike hota technical isko thoda sa seekh paun पर यहाँ पे आके लाइट का तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ पर जो कैमरे का हुआ और जो सोच हुआ कि हम क्यों फिल्म बनाना चाहते हैं और किस चीज़ के ऊपर बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और हम एक ग्रुप में मिलके हमने फिल्म बनाई थी तो ये मेरी एक अकेले की फिल्म नहीं थी उसमें मेरे आइडिया नहीं थे उसमें सारे ग्रुप के एक साथ आइडियाज़ होते थे और उसके बाद हम उनके ऊपर बातचीत करते थे कि हमने ये वाला शॉट लिया तो क्यों लिया और वो वाला नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया और इसके बाद ये तो था कि हम जब शूटिंग करते थे इसके अलावा जब हम रात को एक साथ जब रहते थे तो वहाँ पर हम फिल्में देखा करते थे और उनके ऊपर में थोड़ा बहुत बातचीत होती थी तो उसमें अलग अलग जो सिनेमा हैं कुछ मूक फिल्म हैं बोल जिसमें बोला आ, बोलते नहीं हैं केवल एक्शन एक्शन होते हैं कुछ बांग्ला फिल्में हैं कुछ हिंदी फिल्में हैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं तो उन सब का अलग अलग तरीके की फिल्में देख के और उनके ऊपर बातचीत करने की प्रक्रिया अच्छी थी ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सचेंजेस फार्मिंग and there were some people who come for the workshop they were supposed to learn or like they wanted to see what's uh, happening in that and they were asked to collect cow dung so they were wondering that we have come for a film making workshop why are we going and collecting cow dung and we are making organic compost or there are some people who are making handmade paper or there are other things happening um, like when this question came we all talked about defining the whole concept of a filmmaker that a filmmaker is not somebody who is like uh, disconnected from all the life and he is just into making films or a writer i mean i mean people introduce themselves as i'm a writer i'm an artist i'm a filmmaker so this whole impression is that uh, this is a profession you know and i do nothing else apart from this so for me also being a part of the learning exchanges like uh, it kind of opened up this thing and it make made me like think more about it and so now it's uh, at such a point that i am really uncomfortable to say that i'm a filmmaker also because after that like uh, even before i was doing something but after that i have been doing many other things and i want to do many other uh, more interesting things than film making or also film making so this whole concept of you know this whole professionalism and doing only one thing was kind of displaced for me जब मैंने फिल्म वर्कशॉप ज्वाइन करी और उस फिल्म को देखा उनके साथ सब उस पर बातचीत करी तो मेरे फिल्म का नज़रिया एकदम चेंज हो गया अब मैं जब भी फिल्म देखता हूँ तो उसके पीछे बहुत गहरे से सोचता हूँ कि फिल्म क्यों बनी है ये केवल ऊपरी दिखावा से नहीं देखता हूँ और फिल्म के बारे में सोचता हूँ कि शॉट कैसे लिए हैं इसके किस ढंग से लिए हैं क्यों लिए हैं शॉट films of people who have made their films for the first time like uh, and those films might not be technically good but for me all those things don't matter you know even if you have a have, have a handy cam and you shoot 
with a bad sound, with a bad picture, but as long as you are trying to say something honestly, and uh, that you can make out from a film. So for me, I've seen like a lot of films which are like, for other people say that it's a bad film, but I like them. You know, but there's some films which are very clean and everything is good and there's high technology and everything, but for me, it doesn't make any sense, you know, because what they're saying is nothing and, and there's a basic dishonesty. मैं अपने आप को स्वप्न गामी इसीलिए मानता हूं क्योंकि कभी भी मैंने अपने प्रश्नों को दबाया नहीं क्योंकि ये सिस्टम जो आपको यही बताता है कि प्रश्न पूछने वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये सिस्टम हमेशा आपकी चेतना को समाप्त करना चाहता है मैं उदाहरण देना चाहता हूं फौज का फौज में आपने देखा होगा फौजियों को रोज़ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करवाते हैं कभी आपने सोचा है कि क्यों करवाते हैं ऐसा आखिर एक ही एक चीज़ को डेली करवाने का क्या मतलब है उनके लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है लेकिन यही सब डेली करवाते हैं क्योंकि कुल मिलाकर वो उसकी चेतना को समाप्त करना कर देना चाहते हैं चेतना बहुत खतरनाक चीज़ होती है प्रश्न बहुत खतरनाक चीज़ होती है अगर किसी आदमी में चेतना रहेगी तो वो प्रश्न उठा सकता है कि मैं उस आदमी को क्यों मारूं जिसे मैं जानता तक नहीं 